，这事情啊就是这样的。我呢，实在是不太放心高阳一个女生跑到这么远的地方来，所以我就跑到您这儿来了。哦，是这样，可惜你来晚了一步，高阳已经走了。他去哪儿了？他们绕行回伦敦了。不出意外的话，他们现在应该在萤火虫谷附近了吧？他们，您说的他们是？哦，就是高阳旁边那个小伙子叫啊，叫严丽的。放心吧，他们俩在一块儿。好，那我就不打扰你们二位了。那您方便把那个地方的地址告诉我一下吗？哦，到我书房里，我写给你。好，来。跟我来。如果真的也没有房间的话，我们是不是就要露宿街头了？这就是没有提前计划的后果，惊喜就可能变成惊吓。Hello, hello. Excuse me, do you have any rooms available? Yes, we do have a room with a double bed. Two. Do you need two rooms? Two rooms. Two rooms. Okay. Thank you. Thank you. You're welcome. Upstairs. Thank you. Who's that? Excuse me, room service. Uh, please come in. This is your lemonade you ordered. Thank you. You're welcome. Do you know where the socket? Oh, it's behind the table, near to the bed. I got it. Thank you. You're welcome.
嗯，我刚打蟑螂，把床都弄脏了，而且有一只就可能有一千只，所以我能跟你换个房间吗？你觉得我会睡有蟑螂的床吗？嗯，看什么看？你睡床，我睡地上。那怎么能行啊？这地上这么凉，而且这只有一床被子。如果你铺在地上的话，我们两个都没得干。那你说怎么办？这边有没有别的房间了？嗯，要不就就两个人都睡床吧宁南，怎么样？还是没有严厉的消息吗？哎，没事的啊。那边啊，本来就是山区，再加上塌方的缘故，信号不好那是正常的。严厉呢，是个很沉着、很谨慎的人，即便是遇到什么突发的状况，他也一定能够处理好的。爸。担心的不是这个。严厉这个人吧，什么方面都好，就是性格太内向了，对感情方面的事情也是不太敏感。你看，你们两个从小是一起长大的，是吧？我觉得没有任何人能够比你跟他更般配。再说，我一直认为啊。你们两个也只不过是哪天把这层窗户纸捅破的事情，但是现在看来，感情的事情呢，还真是勉强不得。不是的，爸，严厉他只是不知道自己内心真正需要的是什么。他是因为同情还有怜悯才会去帮高阳啊，但是同情又不是爱。严厉他是不可能喜欢高阳这种女生的。